வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க மக்களவையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொது செயலாளரும் விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான துரை ரவிக்குமார் கடிதத்தின் வாயிலாக கேள்வி எழுப்பினார் அதில் எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்ட விதிகள் பதினாறு மற்றும் பதினேழின் படி முதலமைச்சரின் தலைமையில் நடத்தப்பட்ட கண்காணிப்பு குழு கூட்டங்கள் எத்தனை மாநில வாரியாக கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் நடத்தப்பட்ட கூட்டங்களின் தகவல்களை தர வேண்டும் என்றும் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் மாவட்ட அளவிலான கண்காணிப்பு குழு கூட்டங்களில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் விவரங்களை மாநில வாரியாக தர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் வன்கொடுமை தடுப்பு திருத்த சட்டம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு சரியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கு மத்திய அரசு இதுவரை எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன என்றும் துரை ரவிக்குமார் கேள்வி எழுப்பினார் இவரது கேள்விக்கு சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் தாவர்சந்த் கெலாட் கடிதத்தின் மூலம் பதிலளித்தார் அதில் எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு விதி பதினாறு மாநில அளவில் விழிப்பு கண்காணிப்பு குழுவை முதலமைச்சர் தலைமையில் அமைக்க வேண்டும் என்றும் விதி பதினேழு மாவட்ட அளவில் மாவட்ட ஆட்சியரின் தலைமையில் கண்காணிப்பு குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்றும் கூறுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு திருத்தம் செய்யப்பட்டு புதிய சட்டம் இருபது எட்டு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளதாகவும் அதன் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்வதற்கு முன் விசாரணை என்பது தேவையில்லை ஒருவரை கைது செய்வதற்கு முன்பு மேலதிகாரியிடம் ஒப்புதல் பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்காக அதில் பதினெட்டு ஏ என்ற புதிய சட்டப்பிரிவு சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த சட்டத்திருத்தத்தின் பிரதி அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அதிகாரிகளுக்கு கடந்த பத்து ஒன்பது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு அன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த சட்டம் சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறதா என்பதை உறுதி செய்வதற்காக தேசிய அளவில் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் தலைமையின் கீழ் கமிட்டி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அது அடிக்கடி கூடி இந்த சட்டம் மாநிலங்களில் எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை ஆய்வு செய்வதாகவும் தேசிய கமிட்டி இதுவரை இருபத்தி ஐந்து கூட்டங்களை அவ்வாறு நடத்தியுள்ளது என்றும் அந்த கமிட்டியின் கூட்டம் கடைசியாக கடந்த ஒன்பது ஒன்று இரண்டாயிரத்து இருபது அன்று நடந்திருக்கிறது என்றும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்துள்ள துரை ரவிக்குமார் அமைச்சர் அளித்துள்ள அட்டவணையில் உள்ள விவரங்களை பார்க்கும்போது முதலமைச்சர் தலைமையிலான கண்காணிப்பு குழு கூட்டம் தமிழ்நாடு உட்பட பெரும்பாலான மாநிலங்களில் நடைபெறவில்லை என்பது அம்பலமாகி இருப்பதாகவும் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஹரியானா கர்நாடகா மேற்கு வங்கம் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களில் மட்டுமே இந்த கூட்டங்கள் முதலமைச்சரின் தலைமையில் நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு சத்தீஸ்கர் குஜராத் கர்நாடகா கேரளா மேற்கு வங்கம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் முதலமைச்சர் தலைமையில் கூட்டங்கள் நடந்துள்ளதாகவும் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு அசாம் சத்தீஸ்கர் குஜராத் ஹரியானா மகாராஷ்டிரா மேற்கு வங்கம் சண்டிகர் புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் இந்த கூட்டம் நடந்துள்ளதாகவும் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் ஒருமுறை கூட முதலமைச்சர் தலைமையில் இந்த கூட்டம் நடைபெறவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மாவட்ட அளவில் மாவட்ட ஆட்சியர்களின் தலைமையில் நடத்தப்பட வேண்டிய கண்காணிப்பு குழு கூட்டங்களும் கூட எல்லா மாநிலங்களிலும் சரிவர நடத்தப்படவில்லை என்பது அமைச்சரின் பதில் மூலமாக தெரியவந்துள்ளதாகவும் அருணாச்சல பிரதேசம் அசாம் மணிப்பூர் மேகாலயா மிசோரம் சிக்கிம் நாக்லாந்து சண்டிகர் தாத்ரா நகர் ஹவேலி அந்தமான் நிக்கோபார் டயூ டாமன் டெல்லி லட்சத்தீவுகள் புதுச்சேரி ஆகியவற்றில் மாவட்ட அளவிலான கூட்டங்கள் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஒருமுறை கூட நடத்தப்படவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எஸ்சி எஸ்டி மக்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அதிகரித்து வருவதற்கு மாநில அரசுகளும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளும் இந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் காட்டும் மெத்தனமே முதன்மையான காரணம் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் விதிகளை உருவாக்கிவிட்டால் மட்டும் போதாது மத்திய அரசு இந்த விதிகளை சரியான முறையில் செயல்படுத்தும்படி மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என்றும் இதற்கென்று சமூக நலத்துறை அமைச்சரின் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழு இதை சிறப்பு கவனம் எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொது செயலாளரும் விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான துரை ரவிக்குமார் வலியுறுத்தியுள்ளாா்